熊本県阿蘇市イカ豚味噌焼きそば2人前はいどうぞ入ってください。車運転してて何か見ようなと思ったら異様の匂いですねさすが別府ってことそれはただの腐敗臭だったらあれだけど多分これ温泉の匂いだと思うんだよね寿司にしようと思ったけど酢飯が固まっちゃったから刺身で食べよう今日魚フグしか釣れなかったからあーでもこの辺の油すごい。九州上陸いま、えー、だに4日前に釣った魚食ってるのは信じられんけどな4日目の稲田さんうんうまみが凝縮されたうんバージョンも
はい、いいえいいえ。お邪魔します。はい、すみません、手の消毒して。あ、このサバ生で食べれるんですか。あ、全部刺身用です。えー、でもさっき終わらせたばっかり。ええー、さっき終わらせたやつ。ここは全部刺身用です。すごいですね。うん、サバが刺身で。で実はあの出荷場所ですので、ここからあの、はい、道の駅の方に出したりしています。はい、ええー。身が真っ白ですね、味。そ、ね、んな味見たことない。<笑>あ、そうですか。生姜とかごまとかネギとか、ちょっと甘みを足したりとか、でそれをこのままで食べたり、うん、手を加えてあのお茶漬けにしたり、はいはい、丼にしたり、牛丼とか、ね。漬けなんですね。なんか私なんかもうこういうの残ったのを食べるじゃないお刺身で、はい、それで残った分を牛,牛牛にして、次の日に。はいはいはいはいごっそう<笑>いいですね昨日釣ったのを寝かしてから締めるそうですあるんですよオートキャンプ可能な無料の駐車場が佐伯市のホームページ見てそれ知ったんだけどあれこれのことでしょほらトイレがあってめっちゃ消波ブロックが並んでるんですけどもうそこいいじゃんお疲れ様でしたいいじゃん何これえここで俺ここをキャンプ地とするですようわ出た<笑>キャンプ上流される方はゴミをお持ち帰りくださいこれは神ですね水も汲めちゃうと海に出るにはこの細い階段結構急だこれ下らないといけないのかへえー、何じゃこりゃクリーン風呂2日に1回でいい説がある。なんでクリーンなのそれは。クリーンだよ。拭きとかね、拭けば、ほら、クリーン、よりクリーンになるしさ。そもそも強いから、洗わなくても大丈夫そう。そう。
マジっすか船タイ先メバルかますあ、やべ、込めた気がするっすこういうものがありましてなんで水の減りが早いかって思ったら焼酎を水で割ってるからかな本日は関沢サ,サバの刺身なんて俺生まれて初めてですしょーしょー大葉によ,るよって彩りがアジかサバかわかんない。多分アジだな、これ。ここの赤い感じ。うーん。なんか俺の知ってるアジじゃない。どういうことなんか肉の脂身を噛んでるような食感。じゃあサバ行こう。サバも白いな。うーん。なるほど。なんかいわゆる魚の刺身みたいな。噛んだ時にプリッとなる感じがなくって。で、歯が入る感じ。ちょっとなんて言えばいいかわかんないけど。うまく。噛み応えが全く違う。普通の他の魚と。まあ、処理の仕方とかもあんのかもしんないけど。まあ、てか、サバの刺身はそもそも食べたことないから。うまいっすよ。そりゃ。普通にうまいんだけど、食感が不思議すぎて。なんなんこれ。これが最上級のアジとサバってことかな。ニンニクマシマシいただきますごちそうさまですついに来たついに来たついに来たよ全然見えないけど行けるかなこれだいぶ怪しいぞうわっしゃーうわーいいね来たー<笑>やったぜーだいぶ焦ったけど、重くって。いやっしゃー。三頭目ぐらいだったんじゃない。お。いやー、今当たった。お、来た来た来た来た来た来た来た。よっしゃ。二杯目。頼む頼む頼む頼む頼む。二杯目ゲッチュー。いやー。さっきよりは小さめこの子をあ、すぐ入ったイカちゃんやったー一旦車に戻ってこの子たちをしまってからまた釣りをするあったイカシメ道具よいしょちょっと進めちゃったいや結構いいサイズよしここまでやって
やっと捕獲完了だからここ大分だし大分麦焼酎とかあるんじゃないか今日はお風呂に入れないのでこれで体を拭いて寝ます食器と同じで体も拭きで済ますっていうねこっちに用事使用チェックしよう四時半起きで目の前の浜でめっちゃ釣りしてる。終了完全に印象だな。なんか釣れねえかな。何狙ってるんですか。アジ。あ、アジですか。僕、堤防でイカ狙ってたけどダメでこっち来てみましたあいやなあなぶらなぶらはるか沖でバッシャンバッシャンやってるあそこなぶらってるあそこやっぱ青物回ってくるってこの辺もさっきのなぶらは多分さわらじゃねえかなトンビが寄ってきた自分でこうやればあ全部自分でやったんですよすごいじゃんだからよく見ると、うん、荒が<笑><笑>まあ廃墟のうちねこれとかも結構ずれてるし<笑>快適ですねそうっすね2人2人いけるでしょあいつも2人なんですよ、ねうん、それが熊本にあそうなんです地元が熊本で、うんでそこで合流するよって。あ、本当ですか。はい、うん。気をつけて行ってください。ありがとうございます。うん、お気をつけて。はい。
この道怖っおよそ 300m 先すれ違いねえじゃん左方向ですああこれはサップスポットですね結構風あるんだやっぱこっちはえー、めっちゃいいとここれ風なかったら完全にサップだな綺麗げなトイレもあるなんと自販機まであるすげえなスーパー釣り車中泊スポットじゃないですかこの堤防でもなんかイカとか狙えそうだしえー、めっちゃいいじゃんここやよいあこっちかやよいのい10時から今ちょうど10時です道の駅の w i f i 爆速だから道の駅でご飯食べながら。動画のしちゃおう入れ合いうん、うん、アジフライアジは最強。爆破や。ちのが気になる。日本酒と思わせるほどのフルーティー。激流激流ちょっとこれでいきます。最後こんなちょっと2メートルぐらいの崖がある。おお、めっちゃいいじゃんここ。さ、そこここ怖いな。ここ歩いていくの怖え。あそこだったら出れるな。ここちょっと危なくね。決めた。明日の朝はあそこでやる。よいしょ水道でビーチとなんかねここやっぱ海峡が近いから流れがきついかもしれないんでサップをここでやるのはちょっと危ないあれあそこのジースを歩いていけるのかと思ってたらこれ全然無理じゃん
っか道のところから入っていかないといけない人なのか,か夜とかここ意外といいかもなこんにちはボートで釣りしたんですかいやあのテトラでわかったあテトラまで、はいはい、なんか釣れましたあ今来たの<笑>これからですかはいあのメンゴ味を釣ってそれを餌にイカを狙ってああ、はい、なるほどお邪魔しましたかますぶち込みご飯かますぶち込みご飯あちょっと醤油とか入れるか醤油とみりんちょっと昆布一切れこれどうでしょうイカさん刺身刺身肝となんか紛失口の部分あとで野菜と一緒に。あら汁に入れようまずこれ口かいやーイカ嬉しいマジでこれはたまらんっすよエギングの醍醐味釣ったイカを初めて食べるまではイカってそんな好きじゃなかったんだけどこれを食べてイカにはまっちゃってイカ大好きえあーうまっなんか醤油とかなくてもうめえ残りのナスとキャベツとイカの肝の部分ペロンいいねテンション上がるな見栄えがいいと味は変わんなくてもテンションが上がるね見栄えいいに越したことはないっすね料理は見栄えが重要加湿器もういいでしょうすげえちょうど米も炊けたよしあら汁できちゃったなかます飯できたリーカの肝うーんキャベツの芯うん柔らかいこれなんですよねうーんうつって食べるものの中では最上級にうまい間違いないパーうんうん。
ミイラいっぱい取れるいかに感謝エンペラふわー口ホルモンみたいイカオンカマスムシやばいうーんうん、最高ちょっとこれ余っちゃったんで明日の昼飯用に入れておこうこれ明日の朝飯防水バッグにすべてぶち込んでおきましょう巨大なやつだけでいいかなでリーダー100ポンドでストラディック1万バウンティッシュプライヤーヘッドライトこんなところにあったいらっしゃるなどうしよう先行者がいらっしゃるわちょっと場所替え検討するか。けどかわいいイカかなんかもなんか足元に10匹ぐらいいいんだよね全然釣れんけどグローブシナモンしいこれバリで買ってきたやつガランガルナツメグシナモンは
八角も入れてみようかな。ふみこがニュージーランドで買ってきたスーパーの紅茶でいくか。破いて中身入れればいいんだ。最後牛乳を入れて。砂糖も入れるんでした。沸騰の直前まで煮立てるとうわめっちゃいい匂いできたー人生初自作茶。うんうめえわ昔インドのガンジス川のところで少年が屋台でチャイ売っててそれを5円で買って飲んだチャイが一番うまかったなあ,あのチャイをねもう一回飲みたい。多分生姜が入ってたような気がするんだよなそれか生姜風味のスパイスか次生姜入れてみよう熊本行くか熊本県阿蘇市今海子の実家に向かってますちなみに達夫のじいちゃんばあちゃんも熊本出身父方のねキャラバンで熊本を来るのは初めてもうすぐ昼なんで阿蘇のどっかいい感じのところで昼飯でも食いたい
じゃあなんか阿蘇も阿蘇もなんか2個ぐらい山あってさどっちが本物の阿蘇かわからんどういうこと阿蘇なんか2個ぐらいあるしさ向こうの方真っ平らの山だしさどんな地形してるのこれ道の駅だ何あの真っ平らの山遅い、遅い気がおお電車だ赤い電車だアイトランですねあっもう一個開いてるあら減った混雑を避けて車内で昼食を焼きそば焼きそばソースは使いませんなんと昨日の残りのイカちゃんもおりますイカちゃんイカちゃんのつまみ食いうわ怒涛の二人前食えるかなさっきも海子の家で腹いっぱいすぎて何も食えなくなってるもう味付けは味噌うわうまそうイカ豚味噌焼きそば二人前うわうますぎるんですがこれうますぎるわこれイカスさんうわたまらんっすねこれもしかしてあれカルデラの中ってこともしかしてこれ今ここ巨大なカルデラの中ってことこれあそういうこともしかしてえそんなことないそ,んそれはないよねさすがにえいやさすがにそれはないよ、ね